హాయ్ అందరికీ నమస్కారం మన డీప్ లెర్నింగ్ కోర్సులో ఈరోజు రెండో క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం సో ఈ క్లాస్లో నిన్న మనం చెప్పుకున్న టాపిక్స్ని ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసేసి ఒక న్యూమెరికల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఈ ఏఎన్ఎన్లో ఎలా పెరామీటర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని డిస్కస్ చేద్దాం మనం సో ఎస్టర్డే వీ టోల్డ్ దట్ వన్ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక మెషిన్కి మనం ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ టు ట్రైన్ దిస్ మెషిన్ ఈ మెషిన్ని మనం ట్రైన్ చేయాల్సి ఎలాగైతే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నేర్పిస్తున్నామో లర్న్ చేయిస్తున్నామో అదేవిధంగా ఈ మెషిన్కి కూడా ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ని మనం నేర్పించాలి అనుకుంటున్నాము ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా జరిగేది ఏం లేదు వెనకటి నుంచి మెషిన్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అలాగే జరిగింది అది మనుషులు చేసే పని మెషిన్స్ ద్వారా చేశారు ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనుషులు చేసే యాక్టివిటీస్ని ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ద్వారా చేయించాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం దీంట్లో భాగంగా ఈ మెషిన్కి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ని డయాగ్రమెటికల్ ఫార్మాట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను చెప్పుకున్నాను మనం జనరల్గా ఇది ఒక సారీ ఇన్పుట్ లేయర్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఓకే అలానే దేస్ గోన్ టు బి అన్ అనదర్ లేయర్ ఓకే ఈ లేయర్ మధ్యలో ఇలా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి దీన్ని జనరల్గా మనం హిడెన్ లేయర్ అంటాం ఈ క్వాలిటీస్ హిడెన్ లేయర్ అండ్ అదేవిధంగా దిస్ లేయర్ గోన్ టు క్వాలిటీస్ అవుట్పుట్ లేయర్ దిస్ వే ఎ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కెన్ బి డ్రాన్ ఓకే ఒక ఇమాజినేషన్ పర్పస్ కోసం అంటే ఒక మెషిన్లో దిస్ యూజ్యూమ్ ఇట్ యాస్ అ మెషిన్ ఓకే అ మెషిన్ సో మెషిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లర్న్ సంథింగ్ సో ఆల్వేస్ ఐ నేను జనరల్గా ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పేవాడు దిస్ వై ఈజ్ దాట్ ద థింగ్ విచ్ వీ వాంటెడ్ టు అంటే మనం ఏదైతే నేర్పించాలని అనుకుంటున్నామో ఆ విషయాన్ని మనం వైతో చూపిస్తున్నాం మనం ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ గోన్ టు బీ ద ఇది ఇన్పుట్ అవుతుంది ఓకే అంటే మనం ఈ ఇన్పుట్ని ఇచ్చేసి ఈ ఇన్పుట్ని ఇచ్చినప్పుడు ఓకే ఇది ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఈ వైని గుర్తుపెట్టుకోవడం జరగాలి అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ దీన్ని మనం ఒక మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని అంటే వైని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని దానికి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఎఫ్ ఫంక్షన్ తనలో ఉన్న పారామీటర్స్ని ట్యూన్ చేసుకొని ఈ వైని వైకి మ్యాప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది 
by this way uh ee vidhanga this uh, neural network or artificial neural network ni simple ga cheppadam jarugutundi okay ippudu manam konni terminology ni chuddam okay ippudu varaku standard terminology ni nenu pedda ga vaadaledu so ee roju introduce chestunna standard terminology okay standard terminology lo ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది ఫంక్షన్స్ Yeah. First, we have to know the two words. One is supervised learning. In either the learning which you might learn, nature continue on it. In each code on it, render a car get divided, yes, sir. Of course. ఇంకా ఫర్దర్గా డివె డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి బట్ మనం దీన్ని ప్రజెంట్లీ రెండు రకాలుగా అనుకుందాం మనం ఒకటి సూపర్వైజ్డ్ అని రెండవది అన్సూపర్వైజ్డ్ అని ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసామో అది మోస్ట్లీ ఈ కేటగిరీకి సంబంధించింది ఈ కేటగిరీకి సంబంధించింది ఎలా చెప్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక టార్గెట్ అనేది ఉంటుంది ఈ వై అనేది అంటే ఈ ఫంక్షన్ దేన్ని నేర్చుకోవాలి ఈ ఇన్పుట్ ద్వారా అనేది మనం ముందే డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్నే జనరల్గా లేబుల్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఓకే అంటే ఇక్కడ ఈ టార్గెట్ అనేది ఏది రీచ్ అవ్వాలి అనేది మనం ముందే చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ మ్యాపింగ్కి దేనికి మ్యాప్ అవ్వాలి అనేది క్లియర్గా డిఫైన్ చేసి ఉంటప్పుడు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సూపర్వైజ్డ్ సూపర్వైజ్డ్ అంటే మనం ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి మనం ఏం అచీవ్ చేయాలి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అండ్ దీని ద్వారా ఏంటి అంటే లర్నింగ్ అనేది బెటర్గా జరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనం అచీవ్ చేయాలనుకున్నది మనం అచీవ్ చేసామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక స్కోప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకొని అది అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని జనరల్గా మనం వై హ్యాట్ అని చెప్పాం మనం ఆ వై హ్యాట్కి వైకి డిఫరెన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నప్పుడు మన ఫంక్షన్ ఎంత నేర్చుకుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వీ కెన్ ఏబుల్ టు లర్న్ ఇట్ ఆర్ బెటర్ బెటర్మెంట్ ఆ ఫంక్షన్ని మనం బెటర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో దట్స్ వాట్ ద సూపర్వైజర్ వన్ అండ్ ఈ అన్సూపర్వైజర్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ టి పార్ట్ ఈ వై అనేది టార్గెట్ పార్ట్ అనేది ఉండదు మనకు అండ్ ఎనీవేస్ దీని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో వన్ టర్మ్ ఐ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ యూ సూపర్వైజర్డ్ లర్నింగ్ ఓకే అనేదర్ టర్మ్ వచ్చేసి మీకు ఈ పర్సెప్ట్రాన్ అంటారు జనరల్గా దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓకే ఈక్వల్ టు ఏ వర్డ్ కాల్ ది న్యూరాన్ ఒక సింగిల్ న్యూరాన్ సిస్టమ్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్సెప్ట్రాన్ అని చెప్పేసి అంటాము అంటే అందులో ఒకే లేయర్ ఉంటుంది ఓకే ఆర్ సింగిల్ లేయర్ సింగిల్ లేయర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ పర్సెప్ట్రాన్ బేసిక్ నెట్వర్క్ అని చెప్పేసి మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే పైన ఈ ఆర్కిటెక్చర్ నేను చూపించానో ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఇన్పుట్ లేయర్ హిడెన్ లేయర్ అవుట్పుట్ లేయర్ ఓకే సో ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్న నెట్వర్క్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్ మల్టీ లేయర్ 
పర్సెప్ట్రాన్ అంటారు సో అంటే మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పర్సెప్ట్రాన్ లో విఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్ మరి డీప్ లర్నింగ్ అని చెప్పేసి దీనికి పేరు ఎందుకు వచ్చింది వై విఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ డీప్ లర్నింగ్ జనరల్ గా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇలా ఇన్పుట్ లేయర్ ఉండి ఇక్కడ ఒక సింగిల్ లేయర్ ఉండి లర్నింగ్ అనేది జరిగింది అనుకోండి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ నార్మల్ లర్నింగ్ ఆర్ మెషిన్ లర్నింగ్ నేను డీప్ అని ఎందుకు అనడం జరిగింది అని అంటే ఈ లర్నింగ్ అనేది ఒక్క హిడెన్ లేయర్ కాకుండా మనం మల్టిపుల్ హిడెన్ లేయర్స్ని తీసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇవన్నీ కూడా హిడెన్ లేయర్స్ సో దిస్ ఈస్ ఇన్పుట్ లేయర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది hidden layers okay and ultimately we are going to have one output layer okay this is input layer these are all called the hidden layers okay ee ichina input ni ee x1 x2 x3 ni okay deep ga nerchukodaniki అంటే డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేయడానికి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ సో అది మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ద్వారా వెళుతూ ఉండడం వల్ల ఆ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉండడం ద్వారా లర్నింగ్ అనేది బెటర్గా డీటెయిల్గా జరుగుతుంది కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ డీప్ లర్నింగ్ అంటున్నాం ఓకే దీన్ని కొన్ని పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము ఐరిస్ అనేది ఒక పాపులర్ డేటా సెట్ పాపులర్ డేటా సెట్ డేటా సెట్ అంటే ఏం లేదండి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని మన కొన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఐరిస్ డేటా సెట్లు ఏం ఏమవుతుంది అనంటే ది ఒక ఫ్లవర్ డేటా సెట్ న్యూజిలాండ్ లో దొరికే ఫ్లవర్ ఇది ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి మనకు సెటోసా వెర్సీ కలర్ అండ్ వర్జీనికా విత్ త్రీ స్పీసీస్ అనుకోండి ఆ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అనుకోండి సో వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే ఒక ఫ్లవర్ ని చూడగానే ఈ ఫ్లవర్ సెటోసాకి సంబంధించిందా వెర్సీ కలర్ కి సంబంధించిందా వెర్జినికా ఫ్యామిలీకి సంబంధించి అంటే దాని జాతికి సంబంధించిందా అని చెప్పగలగాలి ఇది యూజువల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్ చెప్పగలుగుతాడు ఎందుకంటే వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర విని ఉంటాడు ఎక్కడో అక్కడ వాడి మైండ్ లో ఒక పిక్చర్ అనేది ఏర్పడింది అంటే ఆ ఫ్లవర్ ని చూడగానే వాడు దాని కలర్ ని చూసి కానీ టెక్స్చర్ ని చూసి కానీ లెంత్ చూసి కానీ ఇలా రకరకాల ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని వాడి మైండ్ లో ఒక పిక్చర్ అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ పిక్చర్ తో అది మ్యాప్ అవగానే ఆ మ్యాప్ కు సంబంధించిన లేబుల్ ఏదైతే స్టోర్ అయిందో తనలో అది బయటకు వచ్చేస్తుంది దట్స్ వాట్ ద లర్నింగ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బే బట్ మెషిన్ కి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది పాయింట్ సో మెషిన్ కి యూజువల్ గా ఫీచర్స్ మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి నేను ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ చెప్తున్నాను ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ అని ఇక్కడ ఈ ఐడిస్ ఫ్లవర్కి ఇన్పుట్ ఏమవుతాయి అని అంటే ఫోర్ ఇన్పుట్స్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఒకటేమో ఒక ఫ్లవర్కి ఉండే సెపల్ ఆ సిపల్ యొక్క లెంత్ ఉంటుంది అలాగే సెపల్ యొక్క విడ్త్ ఉంటుంది ఓకే ద సేమ్ వే ఫ్లవర్కి పెటల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పెటల్ లెంత్ అండ్ పెటల్ విత్ బై దిస్ వే ఫోర్ వాల్యూస్ ఒక ఫ్లవర్కి ఫోర్ వాల్యూస్ ఫర్ వన్ ఫ్లవర్ 
అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదైతే మనం మెషిన్ బిల్డ్ చేయబోతున్నామో ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ని ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ మనం బిల్డ్ చేయబోతున్నామో ఓకే ఈ నెట్వర్క్ యొక్క జాబ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మ్యాప్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని సపోజ్ ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ న్యూరాన్స్ తీసుకుందాం మనం ఓకే అండ్ హిడెన్ లేయర్స్ ఆర్ దేర్ ఈ హిడెన్ లేయర్స్ ఎన్ని న్యూరాన్స్ తీసుకుంటున్నాం అనేది మన ఇష్టం ఓకే అండ్ ఫైనల్గా అవుట్పుట్ న్యూరాన్స్ వచ్చేసి త్రీ అవుతాయి ఓకే ఒకటి సెటో సాకెట్ వెర్సీ కలర్కి వచ్చేని కాకి యాజ్ ఆఫ్ నో విల్ థింక్ లైక్ దిస్ వన్ ఓకే అండ్ హియర్ దీస్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరుగుతుంది మనం సో నౌ దిస్ ఈస్ ఎన్ ఏఎన్ఎన్ బిల్ట్ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు ఐడెంటిఫై ఆ ఫ్లవర్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ సెటోసా ఆర్ వర్ సికల్ ఆర్ అవర్ జినిక ఒక ఫ్లవర్ యొక్క జాతిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మెషిన్ యొక్క లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫ్లవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం మనం ఓకే ఆ ఫ్లవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా సెప్పల్ లెంత్ వాల్యూ ఎంత పెటల్ లెంత్ వాల్యూ ఎంత అని సపోజ్ దీని జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో పాయింట్ టూ అండ్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనుకున్న వాల్యూస్ ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా పంపించి ఓకే మన ఈ దీని యొక్క వై వాల్యూ కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ వై వాల్యూ అనేది సపోజ్ సెటోసా అనుకోండి సో ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్లో ఈ కనెక్షన్స్ మీద ఉన్న వెయిట్స్ అనేటివి ఎలా మ్యాప్ అవ్వాలి అని అంటే చివరికి ఈ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఈ న్యూరాన్కి ఎక్కువ రావాలి జనరల్గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ సో ఈ జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ఈ త్రీ న్యూరాన్స్లో స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి స్ప్రెడ్ అయిపోయి దీనికి ఎక్కువ వాల్యూస్ సపోజ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అని ఇసే జీరో పాయింట్ టూ అని జీరో పాయింట్ వన్ అని సో టోటల్గా ఆ జీరో టు వన్ వాల్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మేజర్ పార్ట్ దేనికి అయితే వెళ్తుందో దాట్స్ గోన్ టు బి ద క్లాస్ లేబుల్ అనేది ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి అంటే ఇక్కడ సెపల్ లెంత్ సెపల్ విత్ పెటల్ లెంత్ అండ్ పెటల్ విత్ అండ్ హియర్ వీఆర్ గోన్ టు గివ్ ద క్లాస్ దీన్ని క్లాస్ నేమ్ అనొచ్చు దీన్ని టార్గెట్ అనొచ్చు దీన్ని వై అని చెప్పొచ్చు ఇలా రకరకాలుగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం మనం ఓకే పెటల్ విత్ పెటల్ లెంత్ సెపల్ విత్ అండ్ సెపల్ లెంత్ దిస్ ఈస్ ఓకే సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ టార్గెట్ అంటే మనం ఏదైతే నేర్చు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో మనం నేర్పించాలనుకుంటున్నామో అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఇదంతా జనరల్గా మెషిన్ లెర్నింగ్ చదువుకున్నప్పుడు మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ సెట్ వస్తా సో అలాగే సెట్ వస్తా దిస్ వే దే హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఈ న్యూజిలాండ్ పీపుల్ హ్యావ్ డిజైన్డ్ వన్ ఫిఫ్టీ రికార్డ్స్ ఇది ఒక పాపులర్ సింపుల్ చిన్న డేటా సెట్ అండి సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీలో ప్రతి ఫ్లవర్కి ఫిఫ్టీ రికార్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు ఈ విధంగా ఓకే సో ఒక ఏఎన్ఎన్ బిల్డ్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ ఏమిటి ఏమైంటుంది అని చెప్పడానికి చాలా సింపుల్ అప్లికేషన్ ఇది అవుతుంది జనరల్గా ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం అకాడమిక్ పీపుల్ విల్ టేక్ దిస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్ దిస్ వే ఓకే ఇట్స్ కమ్ టు వన్ మోర్ టర్మినాలజీ కాల్డ్ ది ఈ మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రోన్లో ఉన్న లేయర్స్ని లేయర్స్ మధ్య కనెక్షన్ బేస్ చేసుకొని వీటిని జనరల్గా 
డెన్స్ లేయర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు అయితే ఈ టాపిక్ ని ఏందని జనరల్ గా ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఆర్ మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్ మోడల్ ఆర్ డెన్స్ లేయర్ మోడల్ డెన్స్ లేయర్ మోడల్ ఈ విధంగా డిస్కస్ దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు రకరకాలు ఇవన్నీ ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంటాయి ఒకే నాలెడ్జ్ని ఇస్తూ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ పాయింట్స్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు కవర్ అండ్ వన్స్ అగైన్ విల్ రిపీట్ దిస్ ఆర్ డిస్కస్ దిస్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ లర్నింగ్ స్టెప్స్ సో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్లో సి లర్నింగ్ ప్రాసెస్ని ఎలా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం మనం ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ పాస్ మనం దీన్ని ఫార్వర్డ్ పాస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఫార్వర్డ్ పాస్లో ఫార్వర్డ్ పాస్ చేశాక then we compute the loss okay then sec third step floor we do backward pass or back propagation back propagation మీకు ఇంటర్నెట్లో రకరకాల టెర్మినాలజీస్ పడుతూ ఉంటాయి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు దీన్ని ఫార్వర్డ్ ప్రాపికేషన్ అని కూడా అంటారు సో టెర్మినాలజీ అంతగా పట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ద కోర్ కాన్సెప్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ ఈ పాయింట్స్లో కొన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫార్వర్డ్ పాస్ ఈ ఫార్వర్డ్ పాస్ని మనం ఈక్వేషన్స్లో ఎలా చెప్పాము అంటే అలాగే సమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ వెయిట్స్ ప్లస్ బయాస్ ఈ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ఫంక్షన్ గుండా మనం పాస్ చేస్తాము అని చెప్పేసి చెప్పాము ఓకే ఇక్కడ వీ కాల్డ్ దిస్ డబ్ల్యూ యాజ్ ది వెయిట్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎ ట్యూనబుల్ పారామీటర్ అంటే మన నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఈ వెయిట్స్లోనే స్టోర్ అవుతుంది ఈ వెయిట్స్ ద్వారానే మనం అనుకున్న అవుట్పుట్ వై అనేది అచీవ్ అవుతుంది కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఈ వెయిట్స్లో ఉంది అని చెప్పేసి నేను అనుకోవాలి బి ఈజ్ గోన్ టు బి అన్ ఎక్స్ట్రా పారామీటర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే దీన్ని ట్యూన్ చేసి కూడా దీని మీద ఇది కూడా కాస్త ట్యూన్ చేయడానికి లేదా అవుట్పుట్ని తీసుకురావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బై యాస్ పార్ట్ ఓకే so this provides some extra information and this f we call it as activation function activation function okay ee terminology anta ikkada nunchi vachindi okay so jeffrey hinton jeffrey sioka న్యూరోసైంటిస్ట్ న్యూరోసైంటిస్ట్ హింట జెఫ్రీ హింట దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ స్టడీడ్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ స్టడీ చేసి అండ్ అలాంగ్ విత్ ది ఫ్యూ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ 
he has designed this neural network concept usual ga hinton ni they are going to call it as the father of the neural network okay so ee activation ane word enduku vachindi anante mana brain lo ki oka information vachinappudu okay ee brain anedi active avutunda leda ane information cheppadam kosam deenni activation ani cheppesi vaadadam jarigindi ఇప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి తెలియాలి అనడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఫంక్షన్స్ హియర్ పాపులర్ గా వాడే ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ వాడతాం ఎగైన్ ఈ ఫంక్షన్స్ యొక్క రూట్స్ అన్ని కూడా కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఎక్కువగా అండ్ ఇంకా మన మ్యాథ్స్ లోకి వెళ్తే ఆల్జిబ్రా క్యాలిక్యులస్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఈ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి వీటిని అర్థం చేసుకోవడం కాస్త ఈజీ అవుతుంది సో యూఆర్ గోయింగ్ టు సిగ్మాయిడ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ ని జనరల్ గా గ్రాఫ్స్ లో చూపిస్తారు సో సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ ఆ ఇన్పుట్ ని ఇలా ఒక ఎస్ కరువులో ఫిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అది ఎస్ కరువులోకి ఫిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో అండ్ ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉంటాయి సో అప్పుడు ఈ పాయింట్ ని మనం సెంటర్ పాయింట్ ని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఏవో వాల్యూస్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ గాను ఆర్ ఒక క్లాస్ క్లాస్ వన్ దిస్ వన్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ క్లాస్ ఆర్ క్లాస్ టూగా మనం డివైడ్ చేయడం జరగచ్చు ఓకే ఆర్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఏబో ఉంటే ఇది యాక్టివేట్ అయినట్టు లేదా ఇట్స్ నాట్ యాక్టివేటెడ్ ఓకే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి యాక్టివేషన్స్ ఎందుకు అని అంటే ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్తారు అని అంటే నెట్వర్క్లో నాన్ లీనియారిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి నాన్ లీనియారిటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ఫంక్షన్స్ వాడారు దిస్ ఈజ్ ఆల్ వెన్ వి స్టార్ట్ ఎడ్ డిగింగ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు వెరీ డెప్త్ చాలా డెప్త్ లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఓకే జనరల్ గా ఇంకా పాపులర్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయంటే రేల్యూ అని చెప్పేసి అంటారు రెక్టిఫైడ్ లీనియర్ యూనిట్ ఓకే తర్వాత ఈ లు లైక్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ మెనీ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్ బట్ యూజువల్ గా మనం సిగ్మాయిడ్ దగ్గర ఆపుతాం మనం సిగ్మాయిడ్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది బేసిక్ లెవెల్ అండ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ వన్ ఓకే వీఆర్ కాలింగ్ వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద లాస్ సెట్ ఈ లాస్ కూడా యాక్చువల్ గా రూట్ మెయిన్ స్క్వైర్ లాస్ అనే ఓకే తర్వాత బైనరీ క్రాస్ అండ్ ట్రోపీ ఓకే అండ్ క్యాటగారికల్ క్రాస్ అండ్ ట్రోపీ చాలా కొత్త టర్మ్స్ యాడ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఓకే సో దిస్ వే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లాస్ ఫంక్షన్స్ దే హ్యావ్ ఇంకా చాలా లాస్ ఫంక్షన్స్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈ ఏన్ అని యొక్క డెప్త్ ఎంత ఉంది అని అంటే ప్రతి పాయింట్ ని మనం తీసుకోండి డిస్కస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో ఫార్ చాలా దూరం చాలా డెప్త్ కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది మనం బేస్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము ఓకే సో అగైన్ బ్యాక్ ప్రాపిగేషన్ పాయింట్ కి వస్తే ఇక్కడ మనకు ఈ బ్యాక్ ప్రాపిగేషన్ యొక్క రూట్స్ అనేటివి బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ మెయిన్లీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అన్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లం ఆప్టిమైజేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ బెస్ట్ వాల్యూని మనం కనుక్కోవాలి అంటే ఏ పారామీటర్స్ అయితే 
మనకు లాస్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయో సో ఆ ఎఫెక్ట్ చేసే పారామీటర్స్ యొక్క బెస్ట్ వాల్యూని మనం సెట్ చేయగలిగితే సచ్ దాట్ ఆ లాస్ అనేది మినిమం అవ్వాలి ఓకే అంటే ఇది ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే మినిమా ప్రాబ్లం మనకు వీటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కువగా క్యాలిక్యులస్లో వస్తూ ఉంటుంది క్యాలిక్యులస్ మీద కొంచెం గ్రిప్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది త్వరగా అర్థం అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ని ఒక కరువు లాగా తీసుకొని ఓకే అంటే ఒక ఫంక్షన్ మన లాస్ అనే దాన్ని ఫంక్షన్ ఇలా కరువు లాగా తీసుకున్నప్పుడు ఈ లాస్ మనకు బాటంలో ఉండాలి అంటే వాట్ ఈస్ గోన్ టు బి ద మినిమా ఈ మినిమా పాయింట్కి మనం ఎలా రీచ్ అవ్వాలి జనరల్గా దీన్ని ఇన్స్టా ఆఫ్ షోయింగ్ దిస్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు షో ఇట్ ఇన్ దిస్ వే అండ్ ఇది ఒక టూ డి గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఇది లాస్ ఫంక్షన్ అండ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వన్ పారామీటర్ ఐదర్ డబ్ల్యూ వన్ ఆర్ డబ్ల్యూ టూ ఆర్ బయాస్ ఒక పారామీటర్ చెప్పడం జరుగుతుంది మనకు నార్మల్గా సింపుల్ ఫంక్షన్లో మూడు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ టు హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ విచ్ ఆర్ టు బి ట్రైన్డ్ అండ్ ట్రైన్ చేయాల్సిన పారామీటర్స్ కొన్ని లక్షల్లో ఉంటాయి సో దాట్స్ గోన్ టు బి ద టఫెస్ట్ పార్ట్ యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు ఈ లాస్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు దీన్ని మినిమా ఇక్కడ ఉంది అని అనుకుంటే ఈ పాయింట్ని మనం మూవ్ చేస్తూ మూవ్ చేస్తూ ఇక్కడికి రావాలి ఇది మూవ్ చేయడం అని అంటే ఇది యాక్చువల్గా స్ట్రేట్ లైన్ అయితే ఒకసారిగా స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటే సరిపోయేది కానీ ఇది కరువుగా ఉంది కాబట్టి ప్రతిసారి ట్యాంజెంట్ యొక్క స్ట్రేట్ లైన్ వాల్యూ కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఈ ట్యాంజెంట్ యొక్క స్ట్రేట్ లైన్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఓకే ఫైండింగ్ ద స్లోప్ అంటాం మనం అలాగే కరువు యొక్క స్లోప్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి we are calling it as a derivative ane word vachindi so this way ee back propagation lo mana core ga ardham chesukovalsina vishayalu ee points main ga ee tangent line enti curve meeda slope ela calculate chestunnam manam so straight line lo uh, straight line equation lo calculate chestappudu we call it as a slope adhe oka curved line lo manam oka tangent line yokka straight line కనుక్కుంటే ఆ స్లోప్ ని కనుక్కుంటే వీఆర్ గోన్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డెరివేటివ్ అంటాం మనం సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్యాలిక్యులస్ టాపిక్స్ లో ఉంటాయి చాలా టాప్ చాలా మంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు యూట్యూబ్ లో మీరు వెళ్ళి ఆ పాయింట్స్ చదివితే మీకు కొంచెం ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే ద ఫార్ములే ఓకే మనం ఏమేమి ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఎక్కువగా వాడాం ఓకే మెయిన్లీ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ డబ్ల్యూఐ ప్లస్ బి ఒక సమేషన్ ఫార్ములా ఓకే తర్వాత దీన్ని ఒక ఫంక్షన్కి ఇస్తామన్నాం మనం ఓకే సపోజ్ దీన్ని ఏతో చూపిస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈ ఫంక్షన్ సిగ్మాయిడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ సిగ్మాయిడ్ లో కూడా మనకు బైనామియల్ సిగ్నా సిగ్మాయిడ్ అని రకరకాల సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి వీఆర్ గోయిన్ టు టాక్ ఏ బైనరీ సిగ్మాయిడ్ బేసిక్ లెవెల్ సిగ్మాయిడ్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం చెప్తున్న అన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ కేస్ బేస్ చేసుకొని ఒక సింపుల్ ఫార్మాట్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఓన్లీ ఇవే ఉంటాయి అని అనుకోవడానికి ఏమీ లేదు సో వెన్ ఎవర్ ఐ సెట్ దాట్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ సిగ్మాయిడ్ వాడుతున్నాము అని అంటే ఆ ప్లేస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆప్టిమైజేషన్కి మనం గ్రేడియంట్ డిసెంట్ వాడుతున్నాము అని అంటే దాని తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్స్ వచ్చాయి బట్ మన కేసులో ఏంటి అని అంటే సింపుల్ ఫార్మాట్లు తీసుకొని సింపుల్ బేసిక్ ఫంక్షన్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో సెకండ్ వచ్చేసి సిగ్మాయిడ్ అవుతాం దిస్ ఈస్ గోన్ టు బి 
first this is going to be our second one we have to know <coughs> sigmoid one and the third which is a loss function we have to know loss function kuda rakarakal ga unnai simple loss function entante y minus y hat okay leda kontha mandi deeni square root error kinda ila rasta half of well multiple values unnapudu this is going to be sum of y is equal to 1 to k okay y minus y hat whole square so this way loss function are going to vary and multiple loss functions are there okay when we know this loss function so then the fourth one we have to know is that computation of derivation of loss function so man edaithe loss function theesukunnamo aa loss function yokka derivative ela kanukovali so general ga uh, slope equation kanukovali aa derivative equation dantlo value substitute chesesi we have to get the uh, the derivative value then Avachna uh, value ne, we have to keep it into a function called the w nu equal to w old minus learning rate into dl by dw old. So, man derivative is value to the value. This value lo we have to substitute. Yes, then we are going to get this updated value. Okay. Ila update chedani, we are calling it as learning. Okay. So, okay, complete cycle finish end. La information and the input nunchi output the ka forward pass la veli, ka last kan koni, maldi oka backward pass lo, on a weights and it be update chess code and chariot. So, ka complete cycle and edi finish end. This e cycle and edi one record ki. Manage okay. suppose example this iris low 150 records on my cover tea. 150 records manoxari complete chest We call it as epoch. Okay. E 150 records ki oxari manan complete chest We call it as epoch. Ilant epochs. We can perform it many a times. Okay. Usual guy box. Okay. Uh, 100, 200, 300. Okay. And any sarlo information and the network man pass JC. He waits in update children. Jeru tote. He alaga to which in a pillar to daily tables in their picture and gani daily numbers in their picture and daily actual near picture and jeru tondo. The similar way. Uh, we are going to repeat it for 100 and 200 times so that the network is going to learn it very well. Okay. Uh, this way we have talked about one more word called the epoch. Okay. So I'll stop with this point, uh, the discussing of the, the basics of our information of uh, this in part again.